हेलो स्टूडेंट रिसेंटली वी आर डिस्कसिंग यूनिट केमिकल काइनेटिक्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद ऋचा स्टूडेंट केमिकल काइनेटिक्स इज द यूनिट ऑफ क्लास ट्वेल्थ एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग पार्ट फोर ऑफ दिस यूनिट स्टूडेंट इन प्रीवियस वीडियो वी आर डिस्कसिंग रेट लॉ एंड वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल काइनेटिक्स एंड केमिकल थर्मोडाइनेमिक्स अगर मैं छोटा सा रिव्यू लेती हूँ तो केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल थर्मोडाइनेमिक्स में बहुत एक माइन्यू सा डिफरेंट होता है केमिकल कार्डिनेटिक्स में हम जो स्टडी करते हैं बेसिकली वो स्टडी करते हैं कि जो भी आपकी रिएक्शन है सपोज देर आर द ए एंड बी टू रिएक्टेंट्स एंड दे आर गिविंग द प्रोडक्ट सी एंड डी तो उनके बीच में जो भी कंसनट्रेशन में चेंज आ रहा है या जो भी वो टाइम टेकिन कितना है दैट वी आर स्टडी इन द केमिकल कार्डिनेटिक्स तो इससे जितने भी प्रीवियस की वीडियो आपको देखने हैं तो आप इसी वीडियो के नीचे लिंक में जाएंगे तो आपको सारे जो प्रीवियस इसी यूनिट के जो भी सारे प्रीवियस वीडियो उनके लिंक मिल जाएंगे कि सारे जो वीडियोस हैं वो चैप्टर वाइज चैप्टर के एक सीरीज वाइज हैं तो लेट्स डिस्कट व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन डिफरेंट टाइप के आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सुनेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन वॉट इज द डिफरेंट ऑफ दैम तो बेसिकली आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्टली वी नो वॉट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली अगर मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होता है कि जब कोई भी रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन में रेस जो होता है कंसंट्रेशन में चेंज होता है दैट इज कॉल्ड उसके रेट ऑफ रिएक्शंस के हिसाब से जो भी कंसंट्रेशन में चेंज होता है दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नॉर्मली अगर हम इसको देखेंगे दैट इज नॉट अ स्ट्रिकमेट्री कॉफिशियंट स्ट्रिकमेट्रिक ऑफिशियंट क्या होता है कि जैसे हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो भी मोलिकुलर वैल्यू लेते हैं हुँ? उसको हम हिस्ट्रिकोमेट्रिक ऑफिशियंट बोल देते हैं बट इट इज नॉट एस्ट्रिकोमेट्रिक ऑफिशियंट इट इज अ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अब इसको अगर हम डेफिनेशन uh, फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे लेट सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द पावर टू विच कंसेंट्रेशन ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्टेंट इन द रेट लॉ रेस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट यानी रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में जो कंसेंट्रेशन में जो रेज हो रहा है या जो चेंज आ रहा है दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अब अगर मैं एक लेट्स एग्जाम्पल सपोज ए है ए की मोलिकुलर वैल्यू स्मॉल है जिसको जिसको मैं यहाँ पे बोल दूँ कि मेट्रिक ऑफिशियंट्स है बी की बी ओ है और सी का सी जो है इसकी मोलिकुलर वैल्यू हमने इतने मोल्स जो रिएक्शन में लिए हैं और ये आपके प्रोडक्ट्स गिविन कर रहे हैं अगर मैं इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखूंगी तो किसके इक्वल होगा जो रेट ऑफ रिएक्शन है यानी रेट कॉन्स्टेंट के ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करा है रेट कांस्टेंट यानी ए का जो आपका अमाउंट जो स्पेंड हो रहा है या कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है वो पी आ रहा है बी के में क्यू आ रहा है सी के में आर आ रहा है लेट्स अगर हम सपोज करें तो ओवरऑल जो ओवरऑल में मतलब यानी जितने भी आपके रिएक्टेंट्स यूज हो रहे हैं तो उनके कंसेंट्रेशन में कितना चेंज आ जाएगा तो उसको हम जो इतनी उसी कंसेंट्रेशन में चेंज आ रहा है पी क्यू आर के अकॉर्डिंग सम कर लेंगे जितना भी सम होगा वो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा सपोज कीजिए कि आपके ए और बी रिएक्टेंट्स हैं और इसके पी एंड क्यू यानी जो भी इसमें आपकी प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहे हैं ठीक है अगर इसमें आपका रेट ऑफ मुझे रिएक्शंस निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसका यानी के जो है इसकी पावर जो है वो जो निकल रही है वन प्लस वन यानी टू के बराबर आ रही है ओके तो टू के बराबर आ रही है तो ये जो रिएक्शन हो जाएगी अगर हम कोई भी रिएक्शन देखें तो डेट इज अकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और अगर इन दोनों का सम रेट कंसेंट्रेशन में चेंज आ रहा है वो वन के इक्वल हो जाता है तो डेट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर थ्री हो जाता है तो ये आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन और नहीं चेंज होता है थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और कंसेंट्रेशन का कोई चेंज नहीं पड़ता रिएक्टेंट पे तो उसको हम बोल देते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन आगे मैं जब नेक्स्ट आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें पूरा पूरे डिटेलिंग में एक चीज बताऊंगी ठीक है अब इसमें हम देखते हैं कि जो आपका स्ट्रिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं कुछ इसकी स्पेशलिटी होती है क्या क्या होती है जैसे प्योरली एंड एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी इट इज अ प्योरली एंड एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे या जब प्रॉपरली रिएक्शन करेंगे तो जितने अमाउंट खर्च होगा 
उसके हिसाब से आप ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्शन निकालेंगे इट नॉट अ स्ट्रिक्ट मेट्रिक ऑफिशियंट मैं बार बार कह रही हूँ एंड इट इज यूजली इन होल नंबर मोस्टली क्या होता है होल नंबर में होता है जो भी आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है एंड थर्ड पॉइंट इज दैट समटाइम्स इट्स अ नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू भी हो जाती कब कब जैसे रिएक्शन में हम कैटेलाइस uh, के फॉर्म में कैटेलाइसिस आप जानते हैं जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं तो इसमें अगर हम देखेंगे अगर हम रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने के लिए इनिवेटर्स का यूज कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कभी कभी आपकी नेगेटिव आती है ठीक है चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट शॉट लीजिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट अब हम इसी से रिलेटेड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं और उसके बाद में आपको प्रॉपरली बताऊंगी फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कैसे होते हैं लेट्स सी दिस इज एन एग्जाम्पल द रिएक्शन ए प्लस टू बी गिविन दी सी इज द प्रोडक्ट ओवे द रेट ऑफ इक्वेश की पावर प्लस वन अपॉइंट टू एंड बी की पावर थ्री अपॉइंट टू वॉट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होगा अब अगर हम देखें तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट हम जो देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इसके एक क्वेश्चन होता है आपकी जो भी पावर होती है यानी वन अपॉइंट टू और बी की पावर जो हो जाएगी ये थ्री अपॉइंट टू यानी जो भी पावर होती है उसके हम अकॉर्डिंग देखते हैं अब अगर मैं रिगार्डिंग तो उसमें देखू रेट ऑफ रिएक्शन ए के रिगार्डिंग कितना है आपका वन अपॉइंट टू और बी के रिगार्डिंग कितना है आपका थ्री अपॉइंट टू तो ऑर्डर ऑफ यानी ओवरऑल टोटल अगर मैं निकालूंगी तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों का अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा वन अपॉइंट टू प्लस का थ्री अपॉइंट टू इट्स इक्वल टू फोर अपॉइंट टू यानी आगे यहां पे टू तो रिएक्शन की जो हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी कौन सा आ रहा है स्टूडेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टू आ रहा है यानी आपकी रिएक्शन जो होगी वो हो जाएगी आपकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इस तरह के आपके वन मार्क्स से क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं एग्जाम्स में ओके रिएक्शन चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेट्स सी स्क्रीनशॉट ले लीजिए नाउ लेट्स सी द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर हम देखेंगे कि आपका कोई भी ए रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट्स अगर गिवन कर रहा है तो उसका अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो रेट इक्वल टू के और के की पावर ए मतलब ए के ऊपर जो भी वन पावर है क्योंकि इसका ए वन मॉलिक्यूल यूज हुआ है तो के की पावर ए ठीक है तो अगर हम यहां से देखेंगे तो के की रेट जो होगा सीधा सीधा ए के बराबर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे पावर आपकी वन ही है तो इसलिए रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली जो होता है रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है अगर हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो भी आपका रेट ऑफ द रिएक्शन होगा वो रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा यानी अगर हम देखेंगे अगर मैं इसकी यूनिट निकालू तो रेट इक्वल टू के और मल्टीप्लीकेशन ए तो अगर के की मुझे वैल्यू निकालनी है रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो रेट अपॉन ए ठीक है तो यानी अगर हम रेट देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन जो टाइम के साथ पर्टिकुलर टाइम के साथ आता है तो इसकी यूनिट की कंसंट्रेशन टाइम पर टाइम और अपॉन ए तो है ही रिएक्टेंट का जो हो जाएगा वो कंसेंट्रेशन आएगा तो इसके यूनिट जो निकलेगी फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन निकलेगी वो टाइम पर टाइम की पावर पर टाइम बोल देते हैं टाइम की पावर माइनस वन अब टाइम को हम आवर्स में सेकंड्स में या मिनट में भी कैलकुलेट करते हैं रिएक्शन के अंदर तो अगर आपकी आवर्स में हो रहा है तो पर आवर अगर मिनट में हो रहा है तो पर मिनट और सेकंड में हो रहा है तो पर सेकंड अगर मैं इसका एग्जाम्पल देखू लेट सी एस हाइड्रोजन पर है और वो गिविन कर रहा है एस का एक मॉलिक्यूल और हाफ मॉलिक्यूल आपका सॉरी ऑक्सीजन का ठीक है हाफ मॉलिक्यूल दे रहा है यहाँ पे ये ऑक्सीजन का अब इसका अगर हम रेट देखेंगे तो रेट इक्वल टू हो जाएगा के एस टू ओ टू की पावर वन जिसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगी अभी जब वन पावर आ रही है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा इसका फर्स्ट ठीक है दूसरा अगर मैं एग्जांपल देखूं तो यहाँ पे आपका एन टू ओ फाइव है जिसको हम प्रोटेक्ट जो दे रहा है ये एन टू ओ ट्वाइस एनओ टू दे रहा है और हाफ मोलिक्यूल ऑक्सीजन का दे रहा है अब स्टूडेंट अगर हम इसके देखेंगे तो यहाँ पे इसकी पावर बना रही है इसलिए यहाँ पे इसका रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 
वन या फर्स्ट ऑर्डर ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी अब आप इसका स्क्रीन ले लीजिए फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस आपके टू टाइप्स ही हो सकती हैं एक में तो फर्स्ट में रिएक्टेंट्स ही डबल हो या फिर दूसरी टाइप की रिएक्शंस हम देख सकते हैं कि जिसमें आपके दो रिएक्टेंट्स यूज हो लेट्स ए एंड बी लेट्स चेक फर्स्ट टाइप की रिएक्शंस अगर मैं सेकेंड ऑर्डर में रिएक्शन लेट्स मान लीजिए आपके ए है और ए की टू या डबल पावर यूज हो रही है और प्रोटेक्ट गिविन कर रहा है ठीक है तो उस कंडीशन में रेट जो होगा वो आपकी ए के डबल पावर के बराबर होगा जिसमें से रेट ऑफ रिएक्शंस जो हो जाएगा वो आपका टू हो जाएगा अब दूसरी रिएक्शंस अगर हम देखें जिसमें ए और बी टाइप के प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं ए और बी टाइप के प्रोडक्ट्स यूज होने में तो जो आपका रेट ऑफ रिएक्शंस निकलेगा वो ए की पावर के और प्लस बी की पावर के प्लस के बराबर होगा यानी अगर दोनों में प्लस हो के और बी के टू आ रहा है तो आप फिर आपकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी अब इसकी अगर हम यूनिट देखें रेट ऑफ रिएक्शन की सेकेंड ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट देखें अच्छा स्टूडेंट एक ध्यान देने वाली ये भी बात है कि क्वेश्चन जो बन रहा फ्रेम होगा मोस्टली एक तो क्वेश्चन ये पूछता है एग्जाम में कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन कौन से होते हैं क्वेश्चन देखिए आपको आइडेंटिफाई करना होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसके अलावा भी आपको इनकी यूनिट्स पूछ ली जाती है क्योंकि हर आपकी जो रिएक्शन होती है फर्स्ट थर्ड या जीरो ऑर्डर की सबकी यूनिट जो होती है इसके रेट ऑफ रिएक्शन के हिसाब से चेंज होती रहती है है ना आई होप सो स्टूडेंट आप तक आपको यहाँ तक का सारा क्लियर टॉपिक हो रहा हो क्लियर uh, होगा होगा और अगर क्लियर हो रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करें ठीक है तो अब हम देखते हैं इसकी यूनिट अगर मान लीजिए रेट अपॉन ए अपॉन ए की पावर टू तो रेट जो होता है रिएक्शन का वो कंसेंट्रेशन ऑफ पर टाइम के बराबर होता है अब क्योंकि यहाँ पे टू है यही कंसेंट्रेशन का भी स्क्वायर हो जाएगा तो जो इसकी यूनिट होगी वो कंसेंट पर कंसेंट्रेशन पर टाइम की अब कंसेंट्रेशन को हम मोल पर लीटर में भी ले सकते हैं आ, पर सेकंड टाइम ले सकते हैं या फिर अगर आपका कोई भी गैसियस है यानी गैस फॉर्म में हमें निकलना है तो उसके लिए हम कंसेंट्रेशन एटीएम में पर एटीएम और पर सेकंड में देख सकते हैं अब इसके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं लेट सी द एग्जाम्पल ट्वाइस एनओ टू गिविन ट्वाइस एनओ टू ट्वाइस एनओ ठीक है ट्वाइस एनओ टू गिविन ट्वाइस एनओ प्लस ओ टू अब इसका अगर हम रेट देखेंगे तो के की जो पावर होगी वो एनओ टू के ट्वाइस के बराबर होगी तो यहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा स्टूडेंट आपका टू अब इसके अलावा अगर मैं एनोदर एग्जांपल देखूं तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन है हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल प्लस आयोडिन का एक मॉलिक्यूल गिविन नॉट टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड तो अब हम रिएक्टेंट में चेंज देखेंगे तो वन इसका मॉलिक्यूल और वन इसका मॉलिक्यूल तो के हो जाएगा एस टू प्लस आई टू तो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा वन प्लस वन इक्वल टू टू तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टू के बराबर आई होप सो आपको क्लियर हो गया तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए हम रिएक्शन देखते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कौन से होते हैं जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है इन विच द इन द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द क्यूब कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट यानी कंसेंट्रेशन के क्यूब पे डिपेंड होता है अब आप देखते चलिए तीनों में डिफरेंस क्या होता जा रहा है डबल ऑर्डर रिएक्शन में क्या था कि स्क्वायर पे यानी उसके डबल पे रेट ऑफ रिएक्शन जो था रिएक्टेंट के स्क्वायर पे डिपेंड करता था लेकिन अगर हम इसमें थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में देखेंगे तो ये जो है इसके क्यूब पे डिपेंड करेगा अच्छा एक चीज और थी कि जैसे मैंने बताया था कि आपका ये था ट्वाइस ए था सेकेंड ऑर्डर वाले में अगर मैं इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट के पावर को डबल कर देते तो रेट ऑफ रिएक्शन फोर टाइम इंक्रीज हो जाते हैं ना डबल ऑर्डर रिएक्शन या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में अगर हम रिएक्टेंट की की पावर को डबल कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप ही फोर टाइम हो जाता है अब इसमें अगर हम देखते हैं मान लीजिए टू ए है या किसी भी एक कंपोनेंट के दो हैं और एक बी है तो ये प्रोडक्ट्स दे रहे हैं तो अब इसमें अगर हम रेट निकालेंगे तो ए की पावर टू और बी की पावर वन तो ऑर्डर जो हो जाएगा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा इसकी टू पावर और इसका वन पावर यानी थ्री यानी ये थर्ड ऑर्डर आपकी रिएक्शन हो जाएगी इसमें अगर हम ए और बी दोनों का कंसेंट्रेशन डबल कर देते हैं जैसे मैंने बताया सिंगल का डबल करेंगे तो फोर टाइम हो जाता है अगर दोनों का डबल कर देंगे ए और बी का भी डबल कर देंगे तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा वो आपका एक टाइम इंक्रीज हो जाएगा ठीक है और अगर हम सिर्फ एक का ही 
इंक्रीज करेंगे एक का ही डबल करेंगे इसे एक का ही डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो फोर टाइम आपका इंक्रीज हो जाएगा सेम ही आपका उसी में होगा सेकेंड ऑर्डर में रिएक्शन में होगा रिएक्टेंट की पावर डबल कर देंगे तो वो उसे इंक्रीज हो जाएगा आपका फोर टाइम अब इसकी अगर हम यूनिट देखेंगे हम प्रीवियस जैसा मैंने निकालने बताई थी उसी तरह से हम देखेंगे तो इसके यूनिट जो निकले कंसेंट्रेशन का स्क्वायर और माइनस की पावर टू और टाइम की पावर माइनस वन कंसेंट्रेशन हम मोल का स्क्वायर लीटर का स्क्वायर ले सकते हैं पर मोल लीटर में और टाइम आपके सेकंड्स में या मिनट्स में और अगर आपकी गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं या गैसेस रिएक्शन से हैं तो उस कंडीशंस में हम जो लेंगे वो आपका एटीएम में एटीएम के स्क्वायर में इसको ले लेंगे अब अगर मैं स्टूडेंट इसका एग्जाम्पल देखती हूँ लेट्स एग्जाम्पल ट्वाइस एन ओ प्लस ओ टू ट्वाइस एन ओ प्लस ओ टू गिव इन दू मोलिक्यूल ऑफ एन ओ टू तो यहाँ पे रेट मैं पावर में देखूंगी टू हो जाएगी और ओ टू की पावर हो जाएगी वन तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा टू प्लस वन यानी थर्ड ऑर्डर आपकी रिएक्शन हो जाएगी लेट्स टेक एन स्क्रीन शॉट और नाउ विल बी डिस्कस जीरो ऑर्डर रिएक्शन जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसेंटेशन ऑफ द रिएक्टेंट जैसे आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थे या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन थे या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन थे ये रिएक्टेंट के कंसेंटेशन पे डिपेंड कर रहे थे लेकिन आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होते हैं वो कंसेंटेशन पे डिपेंड नहीं करते हैं ये आ, अगर आपके कंसेंटेशन में रिएक्टेंट के कंसेंटेशन में चेंज आता है तो भी इनका रेट ऑफ रिएक्शन होता है जो कॉन्स्टेंट होता है जो कॉन्स्टेंटली चलता रहता है तो यानी अगर हम देखें द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसेंटेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड वेन कंसेंटेशन चेंज एंड देन रेट ऑफ रिएक्शन अनचेंज यानी रिएक्शन जो प्रोसीड हो रही है वो आपकी कॉन्सेंट रेट से प्रोसीड हो रही है अब मान लीजिए एक कोई आपका प्रोडक्ट है रेट में जो है कंसेंटेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा तो हम वहां पर रखेंगे जीरो तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा वो आपके के के बराबर हो जाएगा के के बराबर हो जाएगा तो इसका अगर हम यूनिट देखेंगे तो यानी रेट ऑफ रेट कांस्टेंट की यूनिट जो होती है पर कंसेंटेशन पर टाइम होती है जैसे मैंने यहाँ बताया कंसेंटेशन की जो यूनिट होगी इसकी पर कंसेंटेशन पर टाइम होगी अब इसमें कंसेंटेशन हमको हम मोल पर मोल लीटर में ले सकते हैं और टाइम को हम सेकंड्स में ले सकते हैं या फिर अगर आपको हम देखते हैं पर एटीएम और पर सेकंड्स जैसे अगर गैसेस मॉलिक्यूल से तो मैंने बताया था अब इसमें कुछ ऐसी रिएक्शन हैं जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शन है क्लोरीन की एंड हाइड्रोजन की जो प्रोसीड होती है आपकी ओवर वाटर क्लोरिन और हाइड्रोजन की गैस जो फोटोकेमिकल रिएक्शन फोटोकेमिकल वर्ड आ रहा है दैट मीन्स जो आपकी रिएक्शन प्रोसीड जो हो रही है वो सनलाइट की फॉर्म में हो रही है और उसमें जो आपका रेट चेंज आ रहा है वो कंसेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा कंसेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड नहीं हो रहा ये हम एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ले रहे हैं जिसमें मैंने स्टार्टिंग में बताया था इट इज नॉट अ स्टेटमेंट्री वैल्यू यानी कैलकुलेटिव वैल्यू नहीं है जो एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग होती जो एक्सपेरिमेंट करके देखा है उसके अकॉर्डिंग इस वैल्यू को कैलकुलेट किया है एस टू प्लस सी एल टू एच भी जो मैंने साइन लिया है अल्ट्रावायलेट के लिए होता है यानी जो हम सनलाइट लगाते हैं और एस टू की सरफेस में वाटर की सरफेस प्रेजेंट हो रहा है ट्वाइस एस सी एल दे रहा है तो इस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन दोनों में कोई चेंज नहीं आया तो के के बराबर होगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी जीरो समझ में आया स्टूडेंट दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी जीरो सो स्टूडेंट अगर आपको समझ में आ रहा हो और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जब करें अब इसका हम लास्ट टॉपिक जो देखते हैं फ्रैक्शनल रेट ऑफ रिएक्शन अब स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटल अगर हम देखें कुछ रिएक्शन जो होती है एक्सपेरिमेंटली उनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाता है इसलिए हम उसको बोल देते हैं फ्रैक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अब ये आपका जैसे एल्टीहाइड है एल्टीहाइड का जब डिकम्पोजिशन जो है ये भी एक फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का है क्योंकि जब इसको हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं तो इसकी वैल्यू जो आती है वो फ्रैक्शन फॉर्म में आती है इसलिए इसको हम फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन में देखते हैं सी एच टी सी एच ओ डिकम्पोज इन टू मीथिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो इसमें एक्सपेरिमेंटल रेट ऑफ जो होगा के का सी एस थ्री सी एच ओ का थ्री अपॉइंट टू के बराबर होगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थ्री अपॉइंट टू या फिर हम देख सकते हैं पॉइंट वन पॉइंट फाइव के बराबर होगा दे इज अनदर एग्जाम्पल हाइड्रोजन प्लस ब्रोमाइन ठीक है जब आपस में रिएक्शन करो तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड फॉर्म करते हैं टू मॉलिक्यूल्स लेकिन इसका हम एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं तो एस टू प्लस पी आर टू का हाफ मॉलिक्यूल तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वन इसका एंड हाफ इसका तो थ्री अपॉइंट टू इक्वल टू वन पॉइंट फाइव ये आपका हो जाएगा इसका 
फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है नाउ 